Ja, hallo und willkommen zurück bei Nachtmas Traum mit Red Dead Redemption 2. Okay, sure. Good luck. Ich will wissen, was er jagt. Ich möchte wirklich gerne wissen, was er jagt. Interessiert mich nämlich gerade. Deswegen habe ich das Video auch an der Stelle auch übrigens angesetzt. Wie ich ihn gerade beim Weg getroffen habe. Ich will wissen, was er jagt. Oh shit. Er jagt einen Bären. Der mich gerade auffrisst. Er hat einen Bären gejagt. Gott, wie ich aussehe. Kann man die häuten? Das wird ein bisschen dauern, bis der gehäutert ist. Das ist ganz schön viel. Ja, ich wollte halt unbedingt wissen, was er so jagt. Es war ein Bär. Naja, eigentlich hat der Bär jetzt am Ende nicht gejagt. Muss man ganz ehrlich zugeben. Hoppala. Ist hier aus wie ein Schaschlikspieß. Und eigentlich ist das Ziel war da vorne die weiße Quest. Zeit, Chris, nennen wir es mal. Oh Gott, wie er aussieht. <lacht> Geil. Hey, Mish. Arthur. Well, come in. You said we might go out fishing. Don't take much persuading to get me to go fishing. Let's go to my boat. Good. Here she is. You mind rowing? Sure. What are we fishing for? Yeah. Only one thing worth catching in this lake. The great tyrant. Oh. <laughs> mean as hell, Northern Pike. Uh. Eats everything else that spawns around here, its own kind included. Well, is that our bait then? A jack or something? Hell no. He's a clever old bastard. <laughs> I made these. This one's mine. You're gonna have to spare. They are pretty. You don't know the half of it. <laughs> Come on, let's push off. I'll show you where we're rowing to. Klingt nach Spaß. Take us over there to the right. We'll set up ten yards or so offshore. He don't keep far away from me, the tyrant. Wants me to know whose lake it is. We'll show him who's boss. <laughs> the optimism of you. Right here. We'll cast off towards the island. Okay. Spent years working on that. Finding the right combination of feather, twine, and glimmer. Making them, losing them, getting them right. Tried coins, shell casings, even a medal. Finally found something he seems to like. Now I hear you can buy him in a shop. Well, it wouldn't be quite so satisfying. Getting him with something shop bought. Easy for you to say. <laughs> But maybe I'm inclined to agree. Hmm. Ich 
Scheint aber nichts anzubeißen. so sure okay right here our hopes of catching this bastard lie with you cast back to where we were and make sure to use that lure I gave you mach ich doch that him I think I hooked him real let's land the bastard Time to reel. Strong, ain't he? Come, Sean. Da wackelt mein ganzer Schreibtisch <laughs> Ich bin am Kurbeln. Ich kurbel wie ein. Yes. Das wird ein langer Kampf, sagt er. Man könnte ruhig ein bisschen schneller kurbeln, ne? Versuche es. Ja. He's gone. That tyrant's a clever one. Let's try again. No more. I think we found them. Cast again. Just a little faster. Das sagt er so leider. Der kurbelt halt so lange da, ne? Oh, 
Komm schon, komm schon, du Mistvieh. Komm schon, Dicker, komm schon. Ein ganz normaler kleiner Goldfisch. Komm hierher. Du kommst schön hier rüber. Komm her! Komm, Dickerchen! Das ist nämlich weit. Komm! Das ist echt schwer, den anderen zu ziehen. Zieht sich mal wieder zurück. Dann brauchen wir echt Geduld. Er zieht sich mal weiter zurück, als ich rankurbel. Ich glaube bitte, dass ich in der Zeit ein bisschen näher gekommen bin. Ich habe ja Angst, dass meine Schnur reißt. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Das dauert ja ewig an der Stelle da. Mache ich irgendwas bestimmtes falsch? Lass mir jetzt mal keine Schnur mehr. Dann reißt sie halt nochmal. Ist mir auch egal. Geht doch. So groß ist er gar nicht. <lacht> <lacht> so groß ist der gar nicht. Ich dachte, da kommt so ein Riesen. 10 Meter Hecht oder so was. Hey, aber ein Erfolg ist es wert. Er war so groß. <lacht> da fliegen einem die Ohren weg bei dem Sound. Thanks for taking me out. I appreciate the company. That's one hell of a fish. Hey, you need something? <laughs> so long. Hey, you ever want to go out hunting? You stop by again. Mach ich. Oh, mate. Das heißt, ich komme definitiv demnächst wieder. So, jetzt aber zur oh. Quest hoch im Vor. Ganz da oben. Weiter Weg zu reiten. Sau weiter weg. Ich werde nach Möglichkeit Querfeld einreiten, sobald ich aus dem Gebirge raus bin. Aber ich glaube, der Vor liegt auch ziemlich weit oben im Gebirge, also von daher wird das nichts. 
Nee, jetzt gehen wir nicht mehr jagen. Wir den Indianern helfen, beziehungsweise ausreden, Scheiße zu bauen. Vielleicht können die Indianer mir helfen bei meiner starken Lungenkrankheit, bevor er noch eine ganze Lunge rauskotzt. Ich vergesse den Namen immer. Ich habe mal Typhus im Kopf, ist es ja nicht, oder? Obwohl ich glaube, Typhus und Dings sind gar nicht so unähnlich. Ach, ist auch egal, wie es herrscht. Ja, da kriegst du was zu essen, warte. Ach. Ganz ruhig, Großer. Habe ich, hab ich dich überansprucht? Hm? Erstmal Karotte. Meine so störiges Biest. Hätte schon eine Karotte essen können. Oder nicht, ne? Dann halt nicht. Warum will er nicht essen? Verstehe ich nicht. So genervt, dass er von mir also nichts essen will, ne? Da ist mein Pferd schon von mir genervt. Ich glaube, ich bin zu viel beladen, ne? Ja, ich soll man da richtig durchreiten? Das ist ja schlimm. Ja, komm, ich mach mal das Bärenfell da runter. Vielleicht ist... Eh. Auf Geschiss. Das ist eh schlecht. Vielleicht geht es mir jetzt besser. Jetzt ist er auch wieder weit, ne? <lacht> lag, wirklich, lag wahrscheinlich wirklich nur an dem Gewicht des Bärenfelds. Interessant. Das ist ja eher ein Rennpferd und kein naja, Lastpferd. Lastpferd. Ah, hier ist die Inerda-Siedlung. Cool. Nur ist hier nix. Ist das doch die Inerda-Siedlung, oder? Ja, es ist irgendwas. Die Inerda-Siedlung ist ja da oben, ne? Das sind einfach nur Zelte. Lassen wir es dabei. Vor allem ist gerade keiner, keiner zu Hause. Danke. Nee, nee, wir machen keine Runde. Nein. Ist mir so egal. Mister, wir reden mit ihnen. Wo wollen sie dann hin? Weg von dir. Ja, hier oben war ich auch noch nicht. Das ist auch eine neue Gegend für mich. Die Ecke hier oben habe ich ja nicht abgesucht. Wapiti.
Hier ist gar nichts, ne? Als gäbe es keine NPCs mehr. I think I'm dying. Then I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. <sighs> um, uh, I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. <laughs> Colonel Favors. He has already exacted some measure of revenge for the raid. Two women were assaulted by his men. Um, I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious and also the gentlest. I'm... I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people for a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily lit. I'm not sure I get you. Uh, well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But uh, I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight, please. It won't take long. <coughs> And maybe I can help you with that cough. Sir! Hmm. I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in San Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? I want to show you a site up in the mountains that's... Ah! Der hat ein schönes Pferd, ne? ...mountains that's long been sacred to me. A place for reflection. And healing. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length. But regrettably... It appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I suppose there's much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Sure, I can help. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. Ich noch richtig guter Just Bob. a couple hours of your time. Ich habe recht, dass mir die Nala wahrscheinlich bei meiner Tuberkulose anyway, helfen. I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. Wenn Sie noch irgendwann mal ein Red Dead Redemption machen, dann bitte auf Seite, also ein Indianer, ja, der gegen die Amerikaner kämpft. See the wolves 
Ich kann mir gut vorstellen, dass die ein Heimmittel gegen Tuberkulose können. This is what I was looking for. English mace. Okay. Let's continue on. Now, as I was saying, I don't know why Dutch is getting involved in your situation, and this ain't easy to say, but I just don't trust that he's got your son's best interests at heart. So what can we do? I don't rightly know. Charles and I just thought you should be aware. Maybe there's a way to stop things from getting any more out of control. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. You know, I had a son once, years ago. Don't talk about him much. Oh, what was his name? Isaac. His mother, Eliza, was a waitress I met. When she got pregnant, she, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. <laughs> Just a kid, 19. What happened? I got there one day and saw two crosses outside. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. We can talk more about this later. Hm. Also mal hier oben. in eine andere Richtung geritten, als ich erwartet habe. This will combine well. Wait there. I'll put these in your saddlebag. Muskat und Ginseng. Saw two crosses outside. I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed them. Shot them dead. Off for ten dollars. Hardened me. Feeling that kind of pain. But I know now that. You don't get to live a bad life and have good things happen to you. 
I think you're being hard on yourself. Maybe. All I can do now is try and make some things right. I appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch, and the others, I don't know how long I got, but some of them, they still got a chance to have a life. I just think it, if I could give them that, then maybe this ain't all for nothing. I think there is much you can still do, Mr. Morgan. Ich habe direkt gleich wieder einen Hustenanfall. Das Bild wird manchmal noch mal rot wie eben bei den anderen. Er huckt auch nämlich gerade sehr gerade im Sattel. Spannt ein bisschen. Ich hoffe, kann Affe einmal wieder auf die Beine helfen, richtig? It's just up ahead. What's happened? No! It can't be! No! They've destroyed everything! No, I need to find the Chinupa. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. <sighs> Help me look around, please. The Chanupa is gone. What is it, Chanupa? What is it? A ceremonial pipe. There must be some clues to what happened here. There's some whiskey here. This is a place of peace. I cannot believe this. Looks like they was doing some drinking. Okay, let's continue on. More over here. An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Yeah, well, still no sign of the Chinupa. Vorne ist Rauch. Give this some more thought. Thank you, Mr. Morgan. <sighs> Quick, Mr. Morgan. There's someone down there. Mm. Do you have any binoculars? Favors men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But but I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. 
They moved us here. They've taken everything we had. I signed three treaties myself, and they've broken each one. Now they've taken the last hope. Now my people are going to want a war. A war they can't win. Not if I get it back. Get it back? Yeah, I'm gonna go in, get your chin up, and no one will be any the wiser. Would you do that? Well, you can't go, they know why you'd come. I, uh... Don't have any money. No, I don't need your money. Please see if they have our secret items. But try not to hurt anyone. Ich war doch eben in dem Lager, wo ich dachte, ey, das ist ein Indianerreservat. Ah, Schlecken, da wohnen die Militärs, die die da vermöbeln wollen. Übrigens, meine Ausdauer ist ganz schön im Keller. Also alles bei mir. Ich darf sie ja nicht umbringen. Ich darf ja niemanden verletzen. Jetzt hänge ich doch in der Scheiße fest. Wir hängen selber fest, oder? Ja, niemanden umbringen. Jetzt schießt du auch, ja? Endlich aufgewacht. Ja, so ein Scheiß könnte er behalten, den will ich gar nicht. das schon ernst, wenn die mir sagen, bring bitte keinen um, dann bringe ich auch keinen um. Schlag ich es nur kaputt. Auch wenn ich natürlich wieder mal meinen Hut verloren habe. Your things, I think. Yes, 
Thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? No one was killed. Well done. Well done. I wish my son knew such restraint. My people owe you a great debt, and I'm giving you very little. But please, take this. We believe it to be sacred. Thank you. Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. so long ago I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him, or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Ich schlag mal gerade hier ein Lager auf, wenn das geht. Geht natürlich nicht. Mach doch bitte auch. Aha. Na, diese Kräuter. Arzneien. Hm. Müsste runter Arzneien sein, oder? Taba, Ginseng. Ist dabei, ne? Sollte aber hier drin sein. Das ist das Storybedingte. Verstehe ich nicht. Ah, da ist mein Pferd. Oh. Yep. Wo zur Hölle bin ich überhaupt? Ah, an dem See, wo ich schon mal war. Jetzt muss ich wieder nach hoch zum Captain Monroe, muss ich noch reiten. Da hat sie ja auch noch eine Mission für mich. Ich würde gerne mal ein Lagerfeuer machen, diese... Wie gesagt, dieses ähm, Tony kommt da zusammenbrauen. Aber ich finde es nicht. Hm. Hier sind Vorräte, Arzneien. Wir sind dabei. Ich kann eine Pferdesäule machen. Mist, ey. Sagt er zu mir, nimm das bitte. Aber ich finde es nicht im Inventar.
Immer noch ein Schlangenöl. Mehr kann ich gerade nicht tun. Bis zum Morgen ruhe dich mal aus, Alpha. Du brauchst es, den Schlaf. So, wie man sieht, a lot things to do. Überall Quests. Ist der Geier. Alles. Ich bin sicher in dem Gebiet hier, wo ich noch gar nicht war. Da ist ja noch eine ganze Ecke. Es geht dann auch noch nicht noch bis da runter, weil die Karte geht ja auch so weit. Ne? Also ist da auch was. Hm? Man kann nämlich hier nicht lang gehen. Da geht der Pfeil nicht lang. Ne? Aber hier, da geht's rum. Und drüber. Und runter. Richtig weit runter. Das ist noch ein großes Stück noch zu entdecken hier. Tja. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bye.